హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్లో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ షోబోస్ మదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ సిక్స్ టైమ్స్ షోబోస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ షోబోస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ కంటే కూడా వాళ్ళ మదర్ ఏజ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఉందంట షోబోస్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నౌ ఫ్రమ్ నౌ అంటే ఇప్పటి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అని అర్థం విల్ బీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ హిజ్ మదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత షోబోస్ ఏజ్ వాళ్ళ మదర్స్ ఏజ్ లో వన్ థర్డ్ ఉంటుందంట వాట్ ఆర్ ది ప్రజెంట్ ఏజెస్ అయితే ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ షోబో ఏజ్ షోబోస్ మదర్స్ ఏజ్ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షోబోస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ది ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ షోబో బి ఎక్స్ దెన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ హర్ మదర్ సిక్స్ టైమ్స్ అన్నారు కదా దెన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ హర్ మదర్ విల్ బి సిక్స్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది అయితే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ షోబోస్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఇప్పటి ఏజ్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం ప్రజెంట్ ఏజ్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము ఫైవ్ ఇయర్స్ గడుస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత షోబోస్ ఏజ్ వాళ్ళ మదర్స్ ఏజ్లో వన్ థర్డ్ ఉంటుందంట మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత షోబోస్ ఏజ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సిక్స్ ఎక్స్లో వన్ థర్డ్ ఉంటుంది అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్లో వన్ థర్డ్ అనమాట వన్ థర్డ్ ఇంటూ ప్రజెంట్ వాళ్ళ మదర్స్ ఏజ్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ ఉంటుంది టూ ఎక్స్లో నుంచి ఎక్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చింది ఎక్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ షోబో అని ఎక్స్ అనుకున్నాం ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ షోబో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాము అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ప్రజెంట్ సో వాళ్ళ మదర్స్ ఏజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హర్ మదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ షోబోస్ మదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ ఇంటు ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కరెక్టో కాదు సో ప్రజెంట్ షోబోకి ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ మదర్కి థర్టీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత షోబోకి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్ ఏజ్లో వన్ థర్డ్ అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ థర్టీ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్డ్ అంటే వన్ బై త్రీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము త్రీ వన్స్ త్రీ టెన్స్ సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ షోబోస్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ షోబోస్ మదర్స్ ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం దెర్ ఈజ్ ఏ నారో రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ రిజర్వ్ ఫర్ ఏ స్కూల్ ఒక స్కూల్ కోసం ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఫ్లాట్ రిజర్వ్ చేశారంట ఇన్ మహూలీ విలేజ్ మహూలీ అనే విలేజ్లో ది లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మీటర్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ ది విలేజ్ పంచాయతీ అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ టు ఫెన్స్ ది ఫ్లాట్ మీటర్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ చొప్పున ఆ ఫ్లాట్ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ చేయడానికి మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అయిందంట వాట్ ఆర్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ అయితే ఆ ఫ్లాట్కి లెంగ్త్ ఎంతో బ్రెడ్త్ ఎంతో కనుక్కోవాలి డైమెన్షన్స్ అంటే రెక్టాంగిల్కి టూ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ ఆ రెండు కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ది లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ అని ఇచ్చారు సో అది రాసుకుందాం గివెన్ రేషియో ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్కి లెవెన్ టైమ్స్ లెంగ్త్ ఉంటుంది బ్రెడ్త్
is equal to 4x. Length 11x out on the breadth 4x out on the. At the manaki, wakameter ki fencing vedanki and the kashto ichar at the rate of 100 rupees per meter. So rate of fencing per meter. Rate of fencing per meter. Wakameter fencing vedanki 100 rupees and the total cost to 75,000 rupees. I am the total cost. Cost of fencing is equal to 75,000 rupees. So, and the fencing way at a moment, rectangular plot should two as some fencing and the lounge take an a rectangular shape low not to the plot to the inch should two fencing as some and tear and length loo and breadth loo perimeter formula is called we know perimeter of rectangle is equal to. Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. 2 into length ni 11x and kurnamu, breadth in 4x and kurnamu, 11x plus 4x. Add chest 15x ostundi, 15x. 15 into 2, 30x. Perimeter 30x ochindi. So manaki 30x meters ki into 100, okoko meter ki 100 rupees chopuna, yanta karchautundi. Cost of fencing rupees hundred per meter. Okoko meter ki hundred rupees chopuna. Matam manik perimeter thirty x ochindi. Ante thirty x into hundred three thousand x rupees outundi. Ate manik cost to seventy five thousand rupees aindi. Ani manik problem le icharu. So from the problem. From the problem, man ki 3000 x rupees of wali, I te 75000 rupees in the kabati, rend it equal chasta. 3000 x is equal to 75000. x value kan koali, x is equal to into 3000 right side will te divided by 3000 outundi. 3 zeros ki 3 zeros cancel, 3 ones, 3 twos, 6, 1 megul tundi, 5 dinchukunte, 3 fives 15. X is equal to 25 or chindi. X and te manu length ni breadth ni unna ratio la unna terms ni x and kunam gada. So length of plat. Length of rectangular plat is equal to 11 x and kunna. 11 into 25. 275 meters. 25 and 11 to multiplication chest 275 or chindi. Breadth is equal to 4x and 4 into 25, 100 meters. Okay, sorry, calculate chat down. So, 2 into L plus B by L. And length to breadth to add chest 375. 375 ni 2 to multiplication chest 750 was So, 750 into 100 and 75,000 rupees. Manaki cost in the fencing way daniki. Next to seventh problem. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. Hassan ane athanu school uniforms ki two types of materials konta danta. Andilo vakati shirt material hu inko kati trousers material hu. Shirt material cost hu vakameter 50 rupees. Alane trouser material cost hu vakameter ki 90 rupees out on the. Aite. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. Uniform mo kutta daan ki 3 meters shirt material konte 2 meters trouser material konta danta. Ante vakasetti uniform rawali ante. 3 meters shirt material, 2 meters trouser material contact. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. If respectively and first shirt material this kunad kabati, shirt material 12% profit ki, trouser material 10% profit ki amutad. His total sale is 36,600 rupees. Matto, atan kona 20 material matto aminat laite atan ki. So, 36,600 rupees ostundanta. How much trouser material did he buy? I think motto atanu trouser material yanta konnadu. Ante any meters konnadu kanukkovali. So, first of all, given information daskundamu. 
మనకి మొత్తం షర్ట్ క్లాత్ అలానే ట్రౌజర్స్ క్లాత్ రెండు రకాల క్లాత్లు కొనుక్కొస్తాడు షర్ట్ క్లాత్ని మీటర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అలానే ట్రౌజర్స్ క్లాత్ని మీటర్ నైంటీ రూపీస్కి అమ్ముతాడు అయితే మనకి అతను కొనుక్కొచ్చిన మెటీరియల్లో టూ మీటర్స్ షర్ట్ క్లాత్ సారీ త్రీ మీటర్స్ షర్ట్ క్లాత్ తీసుకొస్తే దానికి టూ మీటర్స్ ట్రౌజర్ క్లాత్ తీసుకొస్తాడు అనమాట దానికి యూనిఫామ్గా ఉండడం కోసం సో మనకి ఫస్ట్ రేషియో రాసుకుందాం రేషియో ఆఫ్ షర్ట్స్ అండ్ ట్రౌజర్ క్లాత్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ అంటే ఎంత షర్ట్ క్లాత్ తీసుకొస్తే దానికి ఎంత ట్రౌజర్ క్లాత్ తీసుకొస్తాడు షర్ట్ క్లాత్ త్రీ మీటర్స్ తీసుకుంటే ట్రౌజర్ క్లాత్ టూ మీటర్స్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి త్రీ ఇస్ టు టూ రేషియో ఫస్ట్ వన్ షర్ట్స్ది సెకండ్ వన్ ట్రౌజర్స్ది సో మనకి షర్ట్ క్లాత్ త్రీ కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ అనుకుందాము త్రీ ఎక్స్ మీటర్స్ తెచ్చాడు అనుకుందాము ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ దానికి టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ ఎక్స్ అనుకుందాము లాచ్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ ఈజ్ టూ ఎక్స్ ఎందుకంటే టూ ఉంది టూ ఎక్స్ అండ్ షర్ట్ మెటీరియల్ హీ బాట్ షర్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ త్రీ ఎక్స్ బి బాట్ బై హిమ్ అతను కొన్న దాంట్లో ఏవి ఎంత ఎన్ని మీటర్స్ కొన్నాడో తెలియదు కాబట్టి ట్రౌజర్ మెటీరియల్ టూ మీటర్స్ టూ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే షర్ట్ మెటీరియల్ త్రీ ఎక్స్ మీటర్స్ కొన్నాడని అనుకుందాము అయితే మనకి ఒక్కొక్క మీటరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ కమ్ముతాడు షర్ట్ మెటీరియల్ని ట్రౌజర్ మెటీరియల్ నైంటీ రూపీస్ కొనుక్కొచ్చాడు అతను ప్రాఫిట్ వచ్చేటప్పటికి మెటీరియల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ రెస్పెక్ట్ ఊలి అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ వన్ షర్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ షర్ట్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పాడు కాబట్టి ఈ సెల్స్ ది మెటీరియల్స్ అట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే షర్ట్స్ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌ ప్రాఫిట్ ట్రౌజర్స్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి అమ్ముతున్నాడని అర్థం ప్రాఫిట్ అంటే మనం కొన్న దాని మీద ఎక్స్ట్రాగా అమ్మేదాన్నే ప్రాఫిట్ అంటాం అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొనుక్కొచ్చి ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ కనుక అమ్మినట్లయితే ఆ ఫోర్ రూపీస్ని ప్రాఫిట్ అంటాము ఆ ఫోర్ రూపీస్ ఎలా వచ్చింది అంటే కొన్న దాంట్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తాము సో టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షర్ట్ మెటీరియల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షర్ట్ మెటీరియల్ పర్ మీటర్ ఒక్కొక్క మీటర్ అనమాట పర్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అతను కొన్నది ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ప్లస్ ఈ ఫిఫ్టీలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇది సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ 12% పర్సెంట్ ఉంటే పర్సంటేజ్ గుర్తు తీసేసి బై హండ్రెడ్ రాస్తాము సో మనకి ఫస్ట్ ఈ ఫిఫ్టీ ఏమో అతను కొనుక్కొచ్చింది ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మీటరు ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఫైవ్స్ సిక్స్టీ జీరోకి జీరో అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే మొత్తం అతను ఒక మీటర్ని ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ కమ్మాడు అనమాట షర్ట్ మెటీరియల్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షర్ట్ మెటీరియల్ పర్ మీటర్ ఒక మీటర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొనుక్కొచ్చి అతను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ చూసుకున్నట్లయితే అతను మీటరు ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్కి అమ్ముతాడు నెక్స్ట్ అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ పర్ మీటర్ కూడా కనుక్కుందాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ పర్ మీటర్ ఒక్కొక్క మీటరు ఎంత కమ్మాడు అంటే టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అమ్మాడు కాబట్టి అసలు ఎన్ని రూపాయ రూపాయలు కమ్మాడో కనుక్కుందాం ట్రౌజర్ మెటీరియల్ని నైంటీ రూపీస్కి అతను కొనుక్కొచ్చాడు బై చేశాడు దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ రావాలి అంటే నైంటీ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఇది కొన్న దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కొన్నది నైంటీ రూపీస్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే పర్సంటేజ్ గుర్తు తీసేసి బై హండ్రెడ్ వేయచ్చు నైంటీ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ నైన్ వన్స్ నైన్ అంటే నైంటీ ప్లస్ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఒక్కొక్క మీటర్ క్లాత్ని అమ్మాడు అనమాట ట్రౌజర్స్ క్లాత్ని ఈ షర్ట్ మెటీరియల్ అలానే ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ మొత్తం అమ్మితే అతనికి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయంట సో అది రాద్దాం టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్ ఈ టూ టైప్స్ మెటీరియల్ అమ్మితే అతనికి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయి 
మనకి షర్ట్ క్లాత్ అలాగే ట్రౌజర్స్ క్లాత్ ఎన్ని మీటర్లు కొన్నాడో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం మనం అనుకున్నాము ట్రౌజర్ మెటీరియల్ ని టూ ఎక్స్ మీటర్స్ కొన్నాడు అనుకున్నాము ఒక్కొక్క మీటర్ ని నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కమ్మాడు కాబట్టి టూ ఎక్స్ ఇంటూ నైన్టీ నైన్ వేస్తాము షర్ట్ మెటీరియల్ ని త్రీ ఎక్స్ మీటర్స్ కొన్నాడు త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క మీటర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ కమ్మాడు కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రావాలి సో ఈ క్వశ్చన్ అలా ఆ విధంగా రాసుకుంటాము ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చింది దాని ప్రకారం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం చూడండి షర్ట్ మెటీరియల్ త్రీ ఎక్స్ మీటర్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క మీటర్ ని ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ కమ్మాడు ప్లస్ అలానే ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ టూ అంటే షర్ట్ త్రీ మీటర్స్ తీసుకుంటే దానికి టూ మీటర్స్ ని ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాడు టూ ఎక్స్ ఇంటూ ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ ని నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కమ్మాడు ఈ మొత్తం కలిపితే మెటీరియల్ అమ్మినట్లయితే అతనికి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయి సో ఈ క్వశ్చన్ ఇలా రాసుకోవాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీస్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్టీ నైన్ ఇంటూ టూ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ రైట్ సైడ్ వస్తే బై త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ వన్స్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్స్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ అంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వచ్చింది సో మనం ఎక్స్ అంటే ట్రౌజర్ మెటీరియల్ని టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొన్నట్లు షర్ట్ మెటీరియల్ని త్రీ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ షర్ట్ మెటీరియల్ కొనుక్కొచ్చాడు అనమాట సో టోటల్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ హీ బాట్ టోటల్ ట్రౌజర్ మెటీరియల్ హీ బాట్ అంటే మొత్తం అతను ఎంత కొనుక్కొచ్చాడు అసలు అంటే టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే మొత్తం టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొనుక్కొచ్చాడు అదే ఇదే ప్రాబ్లంలో షర్ట్ మెటీరియల్ కూడా అడిగినట్లయితే షర్ట్ మెటీరియల్ హీ బాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు షర్ట్ మెటీరియల్ హీ బాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ అనుకున్నాము త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో మనకు వచ్చింది కరెక్ట్ కాదో చెక్ చేద్దాము షర్ట్ మెటీరియల్ని ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ కమ్మాడు సో త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ వస్తాయి అలానే ట్రౌజర్ క్లాత్ని నైంటీ నైన్ రూపీస్ కమ్మాడు అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీస్ ఇందాకే మల్టిప్లై చేసాము త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే నైంటీ నైన్ ఇంటూ టూ అంటే వన్ నైంటీ ఎయిట్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనమాట షర్ట్ మెటీరియల్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రౌజర్స్ మెటీరియల్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొనుక్కొచ్చాడ